ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி பருப்பு வந்து குக்கரில் வேக வச்சுருக்கேன் இது வந்து பொன்னாங்கனி கீரை நான் நேற்று மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது இது தான் போட்டு இப்போ சாம்பார் வைக்க போகிறேன் நான் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த கீரை வந்து நிறைய இருக்கும் போட்டு பண்ணால் ஸோ ஹாஃப் வந்து இன்றைக்கி சாம்பார் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பாதி வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரியல் பண்ணிவிடுவேன் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து நான் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் போட்டு நல்லா ஸ்பைசியாக வதக்க போகிறேன் நான் சாம்பாரோட ரெசிபி அப்லோட் பண்ண போகிறது இல்லை காமிக்க போகிறது இல்லை ஆனால் நான் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் வந்து ஸ்பைசியாக எப்படி வதக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ரெசிபி காட்டுறேன் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து சாம்பார் ரசம் தயிர் சாதத்துக்கு கூட தொட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முருங்கக்காய் வந்து நான் கட் பண்ணி தண்ணியில் வேக வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் எல்லாம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் முருங்கக்காய் வந்து நல்லா வேகணும் தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சோம்னா அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ புன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா கீரையும் நல்லா கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் வேக ஆல்ரெடி வேக வச்ச பருப்பு தக்காளியும் சேர்த்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்புலாம் போட்டு இதை கொதிக்க வச்சுட்டு தாளிச்சுட்டா அவ்வளோதான் சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இந்த முருங்கைக்காய் போட்டு வேக வச்ச அந்த தண்ணியும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சரி அது வேஸ்ட்டாக கீழே தான் ஊற்றுவோம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து இந்த கீரையில் ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப மிளகாத்தூள் போட தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இதுக்கு கொஞ்சம் காரம் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காயோட சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சுட்ட பிறகு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடணும் இப்போ சைடில் வந்து நான் என் பொண்ணுக்கு மட்டும் சால்மன் ஃபிஷ் ரெண்டு வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அவள் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் சாப்பிட மாட்டா அதனால் அவளுக்கு மட்டும் ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன் இப்போது சைட் பை சைட் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோன்னா நல்லா வதங்கிடும் ஃபாஸ்ட்டாக வெங்காயம் இப்போ அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம் இது நார்மலாக போடுற எல்லா திங்ஸும் தான் இதில் வதக்கிறது போட போகிறோம் ஆனால் வந்து இதில் என்னென்னா நம்ம டைம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து கடைசியில் நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சோடனே தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இது வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி ஒரு பேஸ்டாக அந்த மாதிரி ஆகணும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக வதக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் கார மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் போட்டு நல்ல ஒரு ஒன் ஒன் மினிட் வதக்குனா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது மிளகாத்தூள் போட்டு அப்புறம் கருத்து போயிடும் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் வேக வச்சு வச்ச முருங்கைக்காயும் ஆட் பண்ணிட்டேன் முருங்கைக்காய் வந்து வெந்துருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு மேலே வெந்திருக்கா மாதிரி தெரியும் ஆனால் உள்ளே பார்த்தோம்னா வேகாது அதனால் நம்ம வந்து வே முருங்கைக்காய் வேக வைக்க பிறகு நம்ம அது செக் பண்ணி பார்க்கணும் உள்ளே வெந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்ட பிறகு அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நல்ல பூண்டு ஒரு நாலு பூண்டு நசுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு வந்து வெங்காயம் போடும் போதே சேர்க்கக்கூடாது இது வந்து கடைசியாக தான் போடணும் அப்போ தான் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் இந்த வத இந்த வதக்கிறதுக்கு நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் 
இப்ப இந்த மாதிரி இத மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி திருப்பி வதக்கி வதக்கி மூடணும் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் இது கண்டிப்பா மூடி வச்சுதான் வேக வைக்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் இந்த முருங்கைக்காயில இறங்கும் நம்ம திறந்தே வச்சு வதக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் இறங்காது இப்ப தொ எல்லாம் நல்லா வெந்த உடனே கொஞ்ச நேரம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நிமிஷம் திறந்து வச்சே வதக்கணும் அப்பதான் அந்த அதுல உள்ள அந்த தண்ணி அதெல்லாம் நல்லா போய் நல்லா நம்மளுக்கு சுருண்டு நல்லா வதக்குன கத்திரிக்காய் அண்டு முருங்கைக்காய் கிடைக்கும் இப்ப ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் திறந்து வச்சே வதக்கிருக்கேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாத்திரத்துல ஒட்டாம நல்லா வதங்கி அது சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க இது கீழே பாத்திரத்துலயே ஒட்டல நல்லா வந்து அஹ் எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில வர ஸ்டேஜ் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப இதை வந்து சூப்பரா சாம்பார் ரசம் இல்ல தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் சூப் கிராசரி வாங்கணும்னு சூப்பர் மார்க்கெட் போலான்னு கிளம்பிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் வாஷிங் டிடர்ஜெண்ட் அப்புறம் ஃப்ளோர் கிளீனர் இந்த மாதிரி ஹவுஸ் கிளீனர் எல்லாம் கொஞ்சம் இல்லை அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் மில்கு ரைஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு ஜெயண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் இங்க வந்து கிராசரிஸ் மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் க்ளோதிங்ஸ் இந்த மாதிரி கார்டனிங் பிளான்ஸ் எல்லாமே இங்க கிடைக்கும் என் பொண்ணு வந்து இந்த இடத்துல விளையாண்டுட்டு இருக்கா அவளுக்கு இந்த கார்டன் கார்டனிங் ஏரியா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லா பிளான்ஸுமே சூப்பரா இருந்தது அழகா நிறைய ஆர்கிட் ஃபிளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க ரோசஸ் நிறைய இருந்தது ரோஸ் பிளான்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பிளான்ஸும் நிறைய இருந்துச்சு ரியல் ஃபிளவர் ரியல் பிளான்ட் இல்லாம ஃபேக் ஃபிளவர் பாட் அதெல்லாம் கூட இருந்தது இதெல்லாம் வந்து ரியல் கிடையாது ஆனா பாக்குறதுக்கு நல்லா ரியலா நேச்சுரலா சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரைஸும் வந்து ஒரு அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸா கொஞ்சம் வெளியில கம்பேர் பண்ணும் போது இங்க கொஞ்சம் சீப்பரா தான் இருக்கும் எல்லாமே இங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டமும் ஃபுல்லா அதுக்கு தனி டிவிஷன் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி ஃபுல்லா அந்த செக்ஷன் இது ஃபுல் ஸ்டேஷனரி புக் ஷாப் எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே இருக்கு டாய் செக்ஷன் ஏ டு இசட் எல்லாமே இந்த ஷாப்ல கிடைக்கும் ரொம்ப பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் இது உங்களுக்கு ஓவரால் வியூ இதை பாருங்க இவ்வளோ பெருசு நீங்கள் இங்கே அந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம ஆனால் டைம் எடுக்கும் இங்கே வந்தால் நம்ம கொஞ்சம் திங்ஸாக வாங்க போகிறோம்னா இங்கே வர்றது வேஸ்ட்டு சும்மா வந்து டைம் எடுத்து கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே ஏதாவது விண்டோ ஷாப்பிங் மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனா இங்கே வரலாம் எல்லா திங்ஸுமே ரொம்ப சீப்பராக கிடைக்கும் குவாலிட்டி வந்து ப்ரைஸ் கேட்ட குவாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த ஆர்கனைசர் பின்ஸு கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க இங்கே அப்புறம் சைக்கிள் ஷாப் கூட இதில் இருக்கு ஒரு ஓரமாக அதுக்கப்புறம் இந்த கபோர்ட்ஸ் ரேக்கு அதுக்கு தனி செக்ஷன் இருக்கு கிச்சன் யூட்டன்சில்ஸ்க்குலாம் தனி செக்ஷன் இருக்கு அப்புறம் கர்டன்ஸ் பெட்டிங் பெட்ஷீட் டவல் அதுக்கு தனி செக்ஷன் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரி ஃபோம் பில்லோ வந்து டுவெண்ட்டி டாலர் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆனால் டென் டாலருக்கு போட்டிருந்தாங்க நான் ரொம்ப நாள் அது வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நல்லா இருந்தது இந்த பில்லோ இதுலேயும் வந்து இன்னொரு டைப் இது இது ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இதுவும் வந்து மெமரி ஃபோம் பில்லோ தான் நெக் சப்போர்ட் இது இந்த பில்லோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கிச்சன் யூட்டன்சில்ஸ் அந்த பேன் எல்லாம் வந்து அந்த செக்ஷன் இது ஃபுல்லா இப்ப நாங்க கிராசரி செக்ஷன் சைடு வந்திருக்கோம் இந்த டிடர்ஜென்ட் ஃப்ளோர் கிளீனர் அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு இந்த செக்ஷன் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டின்னருக்கு வந்து நான் இந்த மீ கோரிங் சிங்கப்பூர் ஸ்பெஷல் மீ கோரிங் 
பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டோஃபு தேவைப்படும் இது என்னென்னா வந்து சோயா பன்னீர் பன்னீர் மாதிரியே இருக்கும் பட் இது வந்து சோயா மில்கில் பண்ணது அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் மீ கோரிங் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் இது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு இது வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீ அந்த அதாவது நூடுல்ஸ் அந்த நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்லோ நூடுல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் காஃபி போட்டு குடிச்சுட்டு இந்த மிச்சம் உள்ள இந்த கீரையெல்லாம் வந்து கிளீ கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்த இந்த கிராசரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வைக்கணும் அந்த வேலை இருக்கு கொஞ்சம் இதில் வந்து எல்லா டிட்டர்ஜெண்ட் எல்லாம் இருக்கு பால் அரிசி இதெல்லாம் வந்து இந்த வண்டியிலே வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ டாய்லெட் கிளீனர் அப்புறம் அயன் அயனிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவேன் ரிங்கிள் ஃப்ரீ அந்த லிக்விட் அது அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் கிளீனர் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பால் வந்து நான் எப்பயுமே கட்டன் பாக்ஸில் தான் வாங்குவேன் ரெண்டு ரெண்டு பாக்ஸ் வாங்கினேனா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒன்றரை மாதம் கிட்ட ஓடும் ஆனால் இந்த தடவை வந்து பாக்ஸ் கிடைக்கல அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனி கட்டன் பாக்ஸில் வாங்கினேன் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க டூ ஃபார் த்ரீ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட்டன் பாக்ஸாக வாங்கி நான் ஏற்கனவே வாங்கின பாக்ஸ் இருந்தது அதில் அடுக்கி வச்சுட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டின்னர் இப்போது ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து அந்த எல்லோ நூடுல்ஸ் இந்த இங்கே சிங்கப்பூரில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபுட்டு வந்து மீ கோரிங் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற நூடுல்ஸ் இது 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 ட்ரை நூடுல்ஸ் கிடையாது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்லி மேட் நூடுல்ஸ் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா கடுகு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது வந்து சைனீஸ் நீம் வந்து நான் சரியாக கவனிக்கல எனக்கு தெரியல மஸ்டர்ட் லீட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மேட் பண்ண நூடுல்ஸாக இருக்கும் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா பட் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் வாங்கும்போது இதை வந்து சுடுத்தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் இம்மீடியட்டாக வாஷ் பண்ணிடணும் சுடுத்தண்ணியில் போட்டு வைக்கக்கூடாது வச்சா அது வந்து நல்லா ஊறி போய் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஒன் மினிட்டில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த கீரை வந்து நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் மண் இருக்கும் இதை வந்து நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ இந்த டிஷ் வந்து மீ கோரிங் அதாவது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மீனா நூடுல்ஸ் கோரிங்னா ஃப்ரை அதாவது இந்த ஃப்ரைடு நூடுல்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த இது ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற போட திங்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே சிங்கப்பூர் லோக்கலில் கிடைக்கிற அந்த திங்ஸ் வச்சு நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்குமா என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல பட் டோஃபுல்லாக இப்போ கிடைக்குது நூடுல்ஸ் கிடைக்கலனா நம்ம அந்த பாஸ்தா இருக்குல்ல அந்த பாஸ்தா கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு பதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டோஃபு வந்து நல்லா இது வந்து எப்படி பேக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொஞ்சம் இதில் வாட்டர் இருக்கும் அதோட பேக் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து நல்லா ஒரு டைம் வா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணும் சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம வேணும்னா பன்னீர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பன்னீரில் வந்து கொஞ்சம் ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியர் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் வந்து ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் இது வந்து அந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்காது எனக்கு வந்து இதோட டெக்ஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடு ஃபிஷ் கேக் கேக்னாலே நம்மலாம் ஸ்வீட்டாக அந்த கேக் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இது என்ன ஃபிஷ் கேக்கு அப்படின்னா ஃபிஷ் மீட்டை வந்து எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மாவுலாம் போட்டு சீசனிங் பண்ணி 
அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பட் ரொம்ப ஆயிலியாலாம் இருக்காது அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல்லும் இதில் வராது பட் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஃபிஷ்ஷி ஸ்மெல்லாம் இதுலேருந்து வரவே வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது என்னென்னா பீன்ஸ் ப்ரவுட் அதாவது நம்ம முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் வளர விட்டால் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும் அதுதான் வந்து பீன்ஸ் ப்ரவுட்டு இப்போ இந்த நூடுல்ஸில் வந்து நான் ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் போட்டு இதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஒன் டைம் வாஷ் பண்ணி கீழே ஊற்றிட்டு மறுபடியும் வந்து கோல்டு வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் அந்த சில்லி பேஸ்ட் இதுக்கு வந்து தேவையான திங்ஸ் வந்து காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை நல்லா தோலெல்லாம் எடுத்த வேர்க்கடலை இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வறக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக வேணும் ஏன்னா நம்ம இந்த கீரை இந்த பீன்ஸ் ப்ரௌட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் நிறைய இருந்தால் தான் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருந்தால் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுனால நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லதாக இருக்கும் இப்போ இந்த மூணுத்தையும் வந்து நான் எண்ணெயில் போட்டு வறக்க போகிறேன் இந்த மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வந்து துவரம்பருப்பு வேர்க்கடலை காஞ்ச மிளகா இதில் ஏதாவது துவரம்பருப்பு இல்லை போடாமல் விடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது போட்டால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அந்த நூடுல்ஸில் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது போட்டால் ஃபஸ்ட்டு துவரம்பருப்பு மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நூடுல்ஸில் நம்ம ப்ரான் சிக்கன் எக்கு எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரான் சிக்கன்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் ப்ரோ போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது ஃப்ரை பண்ணும் போதே நம்ம ப்ரானும் சிக்கனும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் ப்ரான் சிக்கன் எதுவுமே போடலை ஜஸ்ட்டு எக்கு கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஃபைனலாக தான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் எக்கு சேர்க்கணுமா இல்லையானா பட் எக்கு வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் ஃபுட் கோர்ட்லலாம் போய் மீ கோரிங் வாங்கினீங்கன்னா அதில் எக்கு கம்பல்சரி போடுவாங்க இப்போ இது எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கருக்காமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த இதெல்லாம் கிறிஸ்பியாக ஆற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ண போகிறேன் புளி வந்து நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு புளியை சேர்த்து மிக்சியில் வந்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சோயா பன்னீரை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக சின்ன ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி இந்த ஃப்ரை பண்ண பேன்லே போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதாவது ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது வந்து அப்படியே போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு பீசஸாக அப்படியே தனித்தனியாக வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லைனா இதெல்லாம் உடஞ்சி தூள் தூளாக ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டைம் எடுத்து தான் இதை ஃப்ரை பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அடுக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் கழித்து எல்லா சைடும் திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு வேறு வழி கிடையாது இப்போ இந்த டோஃபு இல்லை வேறு என்னெல்லாம் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோஃபுக்கு பதில் பன்னீர் சேர்த்தா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்குமா என்னென்னு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில்ல ஆனால் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக இதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து இந்த நூடுல்ஸில் ஃப்ரை பண்ணும் போது சேர்க்கலாம் இங்கேயுமே வந்து நான் நான் ஃபுட் கோர்ட்டில் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சம்டைம்ஸ் மீ கோரிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி அது சேர்ப்பாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் இப்போ இந்த வ வரத்து வச்சுருக்க துவரம்பருப்பு வேர்க்கடலை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் புளி இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக நான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக 
இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சோயா பன்னீரும் நல்லா ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு லைட் ப்ரௌனாக ஆகும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌனாக இருக்கும்போது எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் மேலே கிறிஸ்பியாக அப்படியே இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரையிங் பேன்லேயே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்டாக இருக்கிற அந்த சில்லியை வந்து போட்டு இப்போ அதில் வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கலர் வந்து டா டார்க் ப்ரௌனாக மாறும் நான் வந்து இது நார்மல் காரமாக உள்ள சில்லி தான் போட்டிருக்கேன் பட் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி தான் போடணும் நல்ல கலர் ரெட் கலர் கொடுக்கும் ஆனால் எங்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி அதாவது ரெட் ட்ரை சில்லி இல்லை அதனால் நார்மலான சில்லி தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல ஒட்டாமல் நல்ல எண்ணெய் வெளியில் வர ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்னென்ன வேணும்னா வெங்காயம் ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் ஒரு நாலு பூண்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும் இந்த பூண்டு நல்லா வதங்கின பிறகு வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் எப்பயுமே வந்து ஹீட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மீடியம் ஹை ஹீட்ல தான் வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ ஃபுட் கோர்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹை ஹீட்ல நல்ல பெரிய ஓக்கா வச்சு அதில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவாங்க நூடுல்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக வரும் பட் இந்த அளவுக்கு ஹை ஹீட் வைக்க முடியாது பட் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹைல வச்சு தான் இதை ஃப்ரை பண்ணணும் ஸ்லோவாக கண்டிப்பாக வைக்கவே கூடாது ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்டாக பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சில்லி பேஸ்ட் அதையும் போட்டு வதக்கணும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு தடவை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ் கேக் ஃப்ரைடு ஃபிஷ் கேக்கையும் இந்த சோயா பன்னீர் இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு தடவை வதக்குனா போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த கடுகு கீரை அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து இதில் போட்டு இது போடும்போது நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது வந்து வதங்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது அந்த கீரை ஸோ நம்ம ஒரி பண்ணாமல் நிறைய இருந்தாலும் ஆட் பண்ணலாம் நல்லதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கூல்டவுன் பண்ணி வச்சுருக்க நூடுல்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் அது ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணோம் அப்புறம் திக் சோயா சாஸ் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதெல்லாம் செய்யும் போது கொஞ்சம் மீடியம் ஹைட்டில் வச்சு பண்ணணும் கீரை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிடும் ஃபைனலாக வந்து இந்த பீன்ஸ் ப்ரௌட்டு இதையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் பீன்ஸ் போட்டில் நம்ம பச்சையாகவே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப வதக்கக்கூடாது ரொம்ப அப்புறம் அந்த கிறிஸ்பினஸ்லாம் போயிடும் நல்லாவே இருக்காது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு மீ கோரிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு சரி சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நீங்கள் எது வேணாலும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன இன்க்ரீடியண்ட்டை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்